Buenos días Jesús, buenos días hermanos, hermanas. Hoy estamos celebrando a San Tomás Apóstol. Dios mío, ven en auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno del día de hoy. Ustedes que escucharon la llamada de viva voz que Cristo le dirigía, abran nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Ustedes que, invitados al banquete, gustan el sabor del nuevo vino, llenen el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su camino. Ustedes que tuvieron tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida, no dejen que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Ustedes que lo vieron ya glorioso, hecho Señor de gloria, sempiterna, hagan que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Hacemos, mis hermanos, la primera antífona en este día que estamos celebrando a San Tomás Apóstol. Dijo Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Respondiéndole Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra seca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Dijo Tomás, Señor si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Respondiéndole Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hacemos ahora, mis hermanos, la segunda antífona del día de hoy, correspondiente, correspondiente al cántico de Daniel. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse a Jesús. Dijeronle los otros discípulos, hemos visto al Señor. Criaturas todas del Señor vendían al Señor. Ensálselo con hinos por los siglos. Ángeles del Señor vendían al Señor. Cielos vendían al Señor. Aguas del espacio vendían al Señor. Ejércitos del Señor Vendían al Señor, sol y luna vendían al Señor, astros del cielo vendían al Señor, lluvia y rocío vendían al Señor, vientos todos vendían al Señor, fuego y calor vendían al Señor, fríos y heladas vendían al Señor, rocíos y nevadas vendían al Señor, témpanos y hielos vendían al Señor, escarchas y nieves Bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálselo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces bendían al Señor, aves del cielo bendían al Señor, fieras y ganados 
bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga a Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Antífona Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús. Dijeronle los otros discípulos, hemos visto al Señor. Mis hermanos, ahora hacemos la tercera antífona correspondiente a este día. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántele con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Hacemos ahora, mis hermanos, la lectura breve. Ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes son, ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Hacemos mis hermanos ahora. El responsorio breve. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en este día de hoy, sabiendo que el Señor pues tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y esta palabra es una palabra de bendición. Y hoy que estamos celebrando a Santo Tomás, creo importante, mis hermanos, que afiancemos nuestra fe. Vamos a hacer ahora las preces correspondientes a este día de hoy con esa confianza y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de la fe. Señor, yo quiero presentarte a cada uno de mis hermanos que están conectados en este canal para que reciban tus bendiciones. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba, Señor, todos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque 
por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. Todos, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. Todos, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. Todos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. Todos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Mis hermanos, en este momento quiero presentar la vida de cada uno de ustedes, presentar sus intenciones. Y pido en este momento que el Señor le conceda las peticiones que están haciendo por la intercesión del apóstol Santo Tomás. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También nos presentamos a María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Oración. Concédenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta de Santo Tomás. Que la intercesión de este apóstol, que reconoció y confesó a Cristo como a su Señor y su Dios, nos haga crecer en la fe, para que así, creyendo en Jesús, el Mesías, tengamos vida en su nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Un feliz día, mis hermanos, mis hermanas. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos.